ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് കെഷിൽ ജി യൂട്യൂബ് ചാനലിലെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മളിന്നൊരു എയർ കൂളറാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ മതി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഒരു ഫാനും പിന്നെ ഒരു നാൻ വോൾഡ് ബാറ്ററി സ്വിച്ചും കുറച്ച് സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ സാധനം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും പുറത്ത് പോകാൻ പറ്റാത്ത കാരണം വീട്ടിലുള്ള അത്യാവശ്യ സാധനങ്ങൾ വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിട്ടാമല്ലോ ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് നമുക്കിനി കൂളർ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഇതുപോലത്തെ ഒരു ഫാൻ ആവശ്യമാണ് ഈ ഫാൻ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇത് ഡെസ്ക് ടോപ്പ് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ പുറകിലുള്ളൊരു ഫാനാണ് പുറകിൽ ഒരു എസ് എം ബി എസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഭാഗമുണ്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഭാ ഒരു ഫാനാണ് ഇതെന്തിനാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ കമ്പോണൻസുകൾ ഹീറ്റാവാണ്ട് ഈ ചു ഈ ഫാൻ വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ചൂട് പുറത്തേക്ക് കളയാൻ വേണ്ടിയുള്ളൊരു ഫാനാണ് ഇതെല്ലാ കമ്പ്യൂട്ടർ ശരിയാക്കുന്ന കടയിലും കിട്ടും ഇതിപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു പഴയ ഒരു എസ് എം ബി എസ് ഉണ്ടായതാണ് അതാണ് ഞാൻ ഈ കാണിച്ചു തരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഞാനിങ്ങനെ അഴിച്ചെടുത്തതാണ് ഈ ഫാൻ അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇതെടുത്തിന് ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ബോക്സാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് തന്നെ വേണമെന്നില്ല മിഠായി കുപ്പിയോ അല്ലെങ്കിൽ റൗണ്ട് പോലെ ഇരിക്കുന്നതായാലും മതി പിന്നെ നമുക്ക് ഫാൻ സി പി യുവിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എസ് എം ബി എസിൻ്റെ ആ ഫാൻ പിന്നെ ഈ പൈപ്പ് ഇതിൻ്റെ ശരിക്കുള്ള പേരെന്ന് പറ്റാന്ന് അറിയില്ല സ്പ്രിങ് പൈപ്പ് നമുക്ക് ഇതിനെ പറയാം പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ രണ്ട് മൂന്ന് എൽബോ എടുക്കാം എൽബോ വെച്ചിട്ട് നമുക്കിത് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ ഓൺ ഓഫ് സ്വിച്ച് അത് വീട്ടിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ഓൺ ഓഫ് സ്വിച്ച് എടുത്താലും മതി പിന്നെ നാൻ വോൾട്ട് ബാറ്ററി ഞാൻ രണ്ടെണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ രണ്ടെണ്ണം ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരെണ്ണം വെച്ച് ചെയ്താലും മതി പിന്നെ വേണ്ടത് ഇതുപോലെ നാൻ വോൾട്ട് ബാറ്ററി കണക്ടർ ഇത്രയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കി തുടങ്ങിയാലോ ഹൈ ഫ്രണ്ട്സ് നമുക്ക് ഇനി ഫാൻ ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് ബോക്സിൻ്റെ പുറത്ത് വെച്ചിട്ട് മാർക്കർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്തിടുക സ്കെയിൽ വെച്ചൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് മാർക്ക് ചെയ്യണം ഫാൻ വെച്ചിട്ട് തന്നെ കറക്റ്റ് അളവ് നമുക്ക് കിട്ടും അടുത്ത സ്പ്രിങ് പൈപ്പും മൂന്നെണ്ണം എടുക്കാം മൂന്നെണ്ണം എടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് ബോക്സിൻ്റെ ടോപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് റൗണ്ടിൽ ഇങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്യാം ഇതും അങ്ങനെ തന്നെ മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് നല്ലത് എന്നിട്ടൊന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് അളവൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നുവെച്ചാൽ മൂന്നും ഇതുപോലെ തന്നെ മാർക്ക് ചെയ്യണം ഒരു ചെറിയൊരു ഗ്യാപ്പ് ഇട്ടിട്ട് വേണം ഇത് മാർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കിത് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് അത് ആ വരച്ചേക്കണത് കട്ട് ചെയ്ത് കളയേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം ആ ഫാൻ വെച്ചേക്കണ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നമുക്കിത് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യാം ഇത് കട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരുപാട് സമയം എടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് പതുക്കി ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്താൽ മതി ആ വരട ഉള്ളിലിട്ട് വേണം കട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് വരയും കൂടി നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും കട്ട് ചെയ്യരുത് കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പണിയാണത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫാൻ എടുത്ത് വെക്കുമല്ലോ ഫാൻ എടുത്ത് വെക്കുമ്പോൾ അതല്ലെങ്കിൽ ഉള്ളിലേക്ക് ഫാൻ പോകും അതാണ്ട് അതിപ്പോൾ ഇത് കറക്റ്റാണ് ഇതല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഫാൻ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വീണ് താഴേക്ക് പോകാനെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് നമുക്കത് ശരിയാവില്ല എന്നു വെച്ചാൽ ഒരു തുള്ളി ഏറ് പോലും അങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് പോകരുത് അതിൽ കൂടി തന്നെ വന്നാൽ നമുക്ക് അടുത്തത് റൗണ്ടിൽ ഇങ്ങനെ സ്പ്രിങ് വൈപ്പ് വെക്കാനായിട്ട് ഇതും ഇങ്ങനെ റൗണ്ടിൽ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അതും നമുക്ക് ഈ വരട ഉള്ളിൽ ഉള്ളിലിട്ട് വേണം കട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് അതും ഇത് നമുക്ക് കളയേണ്ടതാണ് അതും ഇങ്ങനെ പറിച്ച് കളയാം എന്നിട്ട് പൈപ്പ് വെച്ച് നോക്കാം ഇപ്പോൾ പൈപ്പ് ഇതിനകത്ത് കയറാനുള്ള അപ്പോൾ കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് ഇത് തുള ചെറുതാണ് ഞങ്ങൾക്ക് സോൾഡറിങ്ങാണ് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തുള വലുതാക്കി കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ പൈപ്പ് കയറിക്കോളും അത് വലുതാണെങ്കിൽ പണിയായി പോകും അടുത്ത് നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെയും ഇതുപോലെ സോളറിങ് ആണ് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അതും ഇപ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ കട്ടായിട്ടുണ്ട് അതും ഇപ്പോൾ തുള നമുക്ക് ഇങ്ങനെ സോളറിങ് ആണ് വെച്ച് ഒന്ന് ചൂടായി കൊടുത്താൽ കറക്റ്റാണ്ട് ഇപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് ഇരിപ്പുണ്ട് നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ എടുക്കാം നമുക്ക് ഇനി ഫാൻ എടുത്തിട്ട് ഗ്ലൂ ഗൺ വെച്ച് സിൽക്കൺ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം സിൽക്കൺ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ എല്ലായിടത്തും ഇട
വെറുതെ പശിട്ട് കൊടുത്താലും മതി ഏറ്റവും നല്ലത് അത് തന്നെയാണ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളത് ഗ്യാസും വെച്ചൊക്കെ ചൂടാണെങ്കിൽ അത് പെട്ടെന്ന് ഉരുകി പോകും ഇതിന് അധികം കട്ടൊന്നും ഇല്ലാത്തൊരു സ്പ്രിങ് വൈപ്പാണല്ലോ അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ഹീറ്റ് അയച്ച് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ പശിട്ട് കൊടുക്കുക ഞാനും ഇത് അധികം ഹീറ്റ് അയച്ചില്ല എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ഞാൻ ഹീറ്റ് അയച്ചിട്ട് ഇത് അതും നല്ല രീതിയിലൊന്നും വളഞ്ഞിട്ടില്ല ഞാനും എന്നിട്ട് പശിട്ട് കൊടുത്താണ് ഇത് ഒന്ന് വളച്ച് നിർത്തിയത് ഇനി നമുക്കിത് പ്ലാസ്റ്റിക് ബോക്സിൻ്റെ ടോപ്പിൽ അല്ല മൂന്ന് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യാം സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് സിലിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ സിലിക്കൻ നല്ല ശരിക്കും ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഒട്ടണം ആ പൈപ്പിൽ കൂടി ആ സ്പ്രിങ് പൈപ്പിൽ കൂടി മാത്രമേ എയർ പുറത്തേക്ക് പോകാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പം അതിലും അങ്ങനെ തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ മറ്റേ രണ്ടെണ്ണവും എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് രണ്ടിലും നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ സിലിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുക സിലിക്ക ഒരു പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു തരി ഏറ് പോലും പുറത്തേക്ക് പോരുത് പിന്നെ നമുക്ക് സ്വിച്ച് ഫിറ്റ് ചെയ്യാം സാധാരണ സ്വിച്ചാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് സ്വിച്ച് വേണമെങ്കിലും എടുക്കുക ഓൺ ഓഫ് സ്വിച്ച് സാധാരണ ഇലക്ട്രിക്കൽ സ്വിച്ചോ വലിയ സ്വിച്ച് ആയാലും കുഴപ്പമില്ല അതിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് വയർ എടുത്തിട്ട് ഫാൻ്റെ പോസിറ്റീവ് വയർ എടുത്തിട്ട് സ്വിച്ചിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ലെഗിലേക്ക് ഇന്നതൊന്നും ഒന്നുമില്ല ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണത്തിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് സോൾഡർ ചെയ്ത് വെക്കാം എന്നിട്ട് സിലിക്കൻ എടുത്തിട്ട് കുറച്ച് സിലിക്കൻ അത് മൊത്തം വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഈ ബോക്സിൻ്റെ ടോപ്പിലാണ് ഇത് ഒട്ടിക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് താഴെ ഭാഗത്തോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ബോക്സിൻ്റെ അടിൽ വെക്കരുത് ടോപ്പിൽ തന്നെ ഒട്ടിച്ചു വെക്കാം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിത് തുറക്കാനുള്ളതാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിതിങ്ങനെ തുറന്നെടുക്കാൻ പറ്റൂല അപ്പോൾ സ്വിച്ച് അതിൻ്റെ ടോപ്പിൽ തന്നെ ഒട്ടിക്കുക വെച്ചാൽ ഇനി നമുക്ക് നയൻ വോൾട്ട് ബാറ്ററി എടുക്കാം ഞാനിവിടെ രണ്ട് നയൻ വോൾട്ട് ബാറ്ററി എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ സമയം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഒരെണ്ണം ഉള്ളെങ്കിൽ ഒരെണ്ണം എടുത്ത് വെച്ച് ചെയ്താലും മതി അപ്പോൾ സമയം കുറച്ച് കുറയോ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ചിലപ്പോൾ ഒരു ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരാഴ്ചയൊക്കെ നിൽക്കുകയായിരിക്കുള്ളൂ രണ്ടെണ്ണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു ഇരുപത് ദിവസമൊക്കെ നിൽക്കും എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് കൂടെ നമ്മൾ പാരൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പാരൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് കൂടുതൽ സമയം കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ അത് ബാറ്ററിയുടെ പോസിറ്റീവും ആ മറ്റു ബാറ്ററിയുടെ പോസിറ്റീവും തമ്മിൽ ഷോർട്ടേജ് നോക്കാം നിങ്ങൾക്ക് സോൾഡറിങ് ചെയ്യണമൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വയർ വെറുതെ വയറിൻ്റെ സ്ലീവ് കളഞ്ഞിട്ട് വെറുതെ പിരിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി അതുപോലെ തന്നെ സ്വിച്ചും നിങ്ങളിൽ സോൾഡറിങ് ചെയ്യണമൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ആ സ്വിച്ചും വെറുതെ ഒരു സാധാരണ വയർ ഇതിൻ്റെ വയർ ഗേറ്റ് ആയിട്ട് അങ്ങോട്ട് പിരിച്ചാണ് കൊടുത്താൽ മതി നല്ല മുറുകിയിരുന്നാൽ മാത്രം മതി സോൾഡറിങ് ചെയ്യണമൊന്നും ഇല്ല അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ബാറ്ററിയുടെ നെഗറ്റീവ് വയറും ഇപ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ സോൾഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇനി നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ബാറ്ററിയുടെ പോസിറ്റീവ് ലൈൻ സ്വിച്ചിലേക്കാണ് അങ്ങനെ സോൾഡർ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ആ പോസിറ്റീവ് ലൈൻ എടുത്തിട്ട് സ്വിച്ചിൻ്റെ മറ്റേ ലെഗിൽ ആദ്യം നമ്മൾ ഫാനിൻ്റെ റെഡ് വയർ അവിടെ സോൾഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ബാറ്ററിയുടെ റെഡ് വയർ എടുത്തിട്ട് സ്വിച്ചിലേക്ക് ഇങ്ങനെ സോൾഡർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ സോൾഡറിങ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് സോ സ്വിച്ച് ഓൺ ആയി കിടക്കായിരുന്നു ഫാൻ അപ്പോൾ തന്നെ അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യും നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ കറങ്ങുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ വീഡിയോ അല്ല കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ആ ഫാനിൻ്റെ സ്പീഡ് എങ്ങനെയെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കാനുണ്ടാവില്ല എന്നാൽ ഇത് ഞാനിപ്പോൾ സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഫാൻ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇത്ര നേരം അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ല ആ ഫാനിൻ്റെ സ്പീഡ് എന്താണെന്ന് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇനി വേണ്ടതൊരു ചെറിയൊരു എന്തൊരാണ് ഇൻസുലേഷൻ ടൈപ്പിൻ്റെ ഒരു കഷ്ണം അതെടുത്തിട്ട് ആ വയറൊക്കെ അപ്പോൾ എന്തൊരാണ് ആ നെഗറ്റീവ് ലൈൻ അത് തന്നെ ആ നെഗറ്റീവ് ലൈനൊക്കെ ഒന്ന് സോ ഇത് ഇത് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് വെക്കാം ആ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് ഷോർട്ട് ആവാനൊന്നുമില്ല എന്നാലും ഇങ്ങനെ അലങ്കോലായി കിടക്കാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഒന്ന് ഗ്ലൂ ഗണ്ണ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഗ്ലൂ ഗണ്ണ് ഇട്ടിട്
പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ആ എയർ ഫ്ലോ എന്തോരം ഉണ്ടെന്ന് നോക്കാം വേണ്ട നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ എയർ പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഇതിൻ്റെ ആ പവർ എന്താണെന്ന് ഇനി പന്ത്രണ്ട് വോൾട്ട് ബാറ്ററി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ കൂടുതൽ നല്ല സ്പീഡിൽ ഇത് കറ നമുക്ക് ഈ ബോക്സിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഐസ് ഇടാം ഞാനപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ഒരു ചെറിയൊരു കവറിൽ വെച്ചിട്ട് ഐ സെറ്റ് ആക്കിയാണ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുപ്പിയിലാണെങ്കിൽ ഇതിന് കുപ്പി തല്ലി പൊളിച്ച് എടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് കവർ കവറാകുമ്പോൾ വെറുതെ ഇങ്ങനെ കീറി ഇങ്ങനെ എടുത്താൽ മതി ഞാനപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് മൂന്നെണ്ണം ഇതുപോലെ ഫ്രീസറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ചിട്ട് അപ്പോൾ ഈ കുപ്പിയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഫ്രീസറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കുറച്ച് കയറുള്ളൂ ഇതാകുമ്പോൾ പെട്ട കുറേ ഇരിക്കും നമുക്കിത് തുറന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഐസൊക്കെ വാരിയിടാം ഇപ്പോൾ ഐസ് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ആയിട്ടില്ലെങ്കിൽ തണുത്ത വെള്ളം ഒഴിച്ചാലും മതി നല്ല തണുത്ത എയർ ഫ്ലോയിന് അന്ന് എന്തായാലും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഇതിപ്പോൾ നല്ല വലിയ കഷ്ണങ്ങളാണ് ഇത് കുറച്ചും കൂടി ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി തല്ലിപ്പൊട്ടിച്ച് ഇടാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ നല്ല അടിപൊളിയായിരിക്കും നമുക്കിത് ഇങ്ങനെ അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഇത് എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്നോ നല്ല തണുത്ത എയർ പുറത്തേക്ക് ഇപ്പോൾ വന്നുണ്ട് കൈ വെച്ച് നോക്കിയപ്പോൾ നല്ല നല്ല പ്രഷർ ഈ തന്നെ നല്ല തണുത്ത കാറ്റാണ് വന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ട ഇൻസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള തണുപ്പാണ് ഇതിനകത്ത് ലഭിക്കണത് നല്ല ഒരു എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മുഖത്തൊക്കെ വെച്ച് എവിടെയാണ് ചൂട് കൂടുതൽ ആ ഭാഗത്തൊക്കെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്കിത് നമ്മളെ തണുപ്പിക്കാൻ പറ്റും അതൊക്കെ ഇത് മാക്സിമം നിങ്ങൾ എല്ലാ ഫ്രണ്ട്സിനും ഇത് ഷെയർ ചെയ്യാം ഇത് എനിക്ക് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ചിലവൊന്നും വന്നില്ല ഒരു ബോക്സ് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടാക്കി ബാക്കിയൊക്കെ അവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയ സാധനങ്ങളൊക്കെ കൂട്ടി ഉണ്ടാക്കിയാണ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബാക്കി സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ പരിസരത്തും അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ തപ്പിക്കെട്ട കിട്ടിയ സാധനങ്ങളാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളും ഇതുപോലെ അന്വേഷിച്ചിടന്നാൽ കിട്ടും ഈ ഫാനൊക്കെ മിക്ക കമ്പ്യൂട്ടർ കടയിലൊക്കെ ഉണ്ടാവും അവിടെ ചെന്ന് ചോദിച്ചാൽ കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഇപ്പോൾ കടയൊക്കെ തുറക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് വാങ്ങിക്കാനും വലിയ പൈസ ഒന്നുമില്ല അത് നിങ്ങൾ മാക്സിമം ഇത് കൂട്ടുകാർക്കിലേക്ക് എത്തിക്കുക പിന്നെ ഇതുപോലെ നല്ല നല്ല വീഡിയോസ് കാണാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അടുത്തുള്ള ആ ചുമന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് എഴുതിയേക്കണത് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് നോക്കാം പിന്നെ ഇത് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാം ഇഷ്ടമായില്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്തോ അതിൻ്റെ കാരണം കൂടി കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇട്ടാൽ മതി ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ ഇത്രയും സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ലേ ചൂടാലത്തൊക്കെ നമുക്കിത് എന്തായാലും വളരെയധികം ഉപകരിക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഇതിപ്പോൾ തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ നല്ല നല്ല വീഡിയോസ് കാണാൻ വേണ്ടി ഈ ചാനൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് നോക്കാം പിന്നെ എന്തെങ്കിലും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അടുത്തൊരു നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണുമെന്ന പ്രതീക്ഷയോടെ ഞാൻ കെഷി